হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই গত পর্বে আমরা নবম দশম শ্রেণীর ভূগোল বইয়ের নবম চ্যাপ্টার থেকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটি ছিল সম্পদ সংরক্ষণের উপায় এখন তোমরা নিশ্চয়ই সকলে জেনে গেছো যে কিভাবে সম্পদ সংরক্ষণ করতে হয় আর যদি ভিডিওটি না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে আসবে কারণ সেখান থেকে আসলে আমরা আজকে এই আলো আজকের আলোচনাটি টানব আচ্ছা প্রথমত আমাদের জানা আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যাবলী অর্থাৎ আমাদের যে পরিবেশে সম্পত্তি রয়েছে এই সম্পত্তি আসলে আমরা গত ভিডিওতে বলেছিলাম যে সম্পদের ব্যবহার আসলে অপচয় করব না সম্পদের পুনর্ব্যবহার করব এবং হচ্ছে সেই সম্পদের পুনর্নবায়ন করব সেইভাবে আমরা যদি আগাই তাহলে একটি অর্থনৈতিক কার্যাবলী সৃষ্টি হয় কারণ কি না এই সম্পদের সাথে আমাদের জড়িত আমাদের ব্যবসা এবং হচ্ছে আমাদের জীবন যাত্রা ব্যবসা এবং আমাদের জীবন যাত্রা অর তাহলে আমাদের এই যে ব্যবসা এবং জীবন যাত্রা এই জিনিসগুলো যদি আমরা আজকে পালন করতে যাই বা এই জিনিসগুলো ঠিকঠাকভাবে রাখতে চাই তাহলে আমাদের এই অর্থনৈতিক কার্যাবলীটা কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে জানতে হবে প্রথমে এই যে জিনিসটি রয়েছে আসলে তিন ভাগে ভাগ করা হয় এই অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে প্রথম অর্থনৈতিক কার্যাবলী হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরেরটি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং সর্বশেষ হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী এখন জেনে নেওয়া যাক প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী কি এই যে আমাদের সমাজে আমাদের পরিবেশে যে সম্পত্তি রয়েছে এই সম্পত্তি আসলে যে যারা আহরণ করে অর্থাৎ এই সম্পদ আহরণের যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে এটাকে এক কথায় প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলা যায় এবং এই সম্পদ আহরণ হতে পারে হচ্ছে খনি থেকে সম্পদ আহরণ হতে পারে হচ্ছে কৃষিকাজ করে জমি থেকে সম্পদ আহরণ যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে এর পরবর্তীতে আসে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী অর্থাৎ প্রক্রিয়াজাতকরণ এই প্রক্রিয়াজাতকরণটি কি আসলে এই যে আমরা সম্পত্তি আহরণ করলাম যেমন একজন ব্যক্তি ধরো লোহার খনি থেকে একটা লোহার পাত আহরণ করেছে এখন এই যে লোহার পাতটি আহরণ করেছে সেই লোহার পাতটি তো সে চাইলেই বিক্রি করতে পারবে না কিংবা চাইলেই হচ্ছে এই লোহার পাতটা ব্যবহার করতে পারবে না তাহলে কি করা দরকার তাহলে যেটি করা দরকার সেটা হচ্ছে এই লোহার পাত্রে যেটি রয়েছে এটির একটা প্রক্রিয়াজাতকরণের দরকার রয়েছে যেমন সে এই লোহার পাত্রে দিয়ে একটি ছুরি বানাতে পারে এরপরে এরপরে সে এই লোহার পাত্রে দিয়ে কী করতে পারে এই লোহার পাত্রে দিয়ে সে হচ্ছে একটি গাড়ি বানাতে পারে এই লোহার পাত্রে দিয়ে সে হচ্ছে যে কোনো কিছু করতে পারে এই লোহার পাত্রে দিয়ে সে যদি চায় তাহলে তার পাঞ্জাবির বোতামও বানাতে পারে যাই হোক সে অন্য কথা তো এই যে লোহার পাত্রে রয়েছে এটা যে প্রক্রিয়া করা হচ্ছে অর্থাৎ যে শেপ দেওয়া হচ্ছে একটি চাকু বানানো হচ্ছে কিংবা একটি তলোয়ার বানানো হচ্ছে বা একটি গাড়ি বানানো হচ্ছে বা এটা দিয়ে হচ্ছে বাসা বাড়িতে ব্যবহার করা হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটাই হলো এটা হচ্ছে প্রক্রিয়াজাতকরণ অর্থাৎ এই যে আমরা প্রথম পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা করলাম এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে প্রথমে আহরণ করে পরবর্তীতে সেটি প্রক্রিয়া করা অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে আমরা আহরণ করছি দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা প্রক্রিয়াজাত করছি তাহলে তৃতীয় পর্যায়টিকে তৃতীয় পর্যায়টি হচ্ছে আমাদের সেই সম্পত্তি বা হচ্ছে সমাজে আছে যে যে সেবা কার্য সম্পাদন করে সেবা কার্য কী জিনিস যেমন একজন ডাক্তার ডাক্তারের কাজ কি ডাক্তারের কাজ হচ্ছে ধরুন আপ তুমি ধরো তুমি হচ্ছে একটি লোহার পাত আহরণ করেছ তুমি তোমার বন্ধুকে সেটি দিলে সেই বন্ধুটি এটা দিয়ে একটি চাকু বানিয়েছে এবং সেই চাকুটি সে বিক্রি করে সে একশো টাকা পেয়েছে এখন সে যখন একশো টাকা পেল হঠাৎ করেই সেটা অসুস্থ হয়ে গেল অসুস্থ হলে কী করবে সে একজন ডাক্তারের কাছে অবশ্যই যাবে এবং একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে কী করবে সে ডাক্তার তোমার সেই বন্ধুকে চিকিৎসা দেবে তোমার বন্ধু সেই ডাক্তারে ফি হিসেবে ধরো হচ্ছে সেই ডাক্তারকে বিশ টাকা দিল এখন এই বিশ টাকা এখন ডাক্তার যিনি তিনি যে একটি ইনকাম করেছেন ইনকামটি কি তিনি হচ্ছে সম্পদ আহরণ করে করেছেন অবশ্যই না তিনি কি সেই সম্পত্তি প্রক্রিয়াজাত করেছেন অবশ্যই না কারণ কি সম্পদ আহরণ করেছ তুমি আর প্রক্রিয়াজাত করেছে তোমার বন্ধু এবং এরপরে ডাক্তার যে কাজটি করেছেন সেটি তিনি হচ্ছে সমাজে একটি সেবা প্রদান করেছেন এজন্য এবং সেবা প্রদান করে তিনি হচ্ছে বিশটা টাকা আয় করেছেন 
এবং যারাই কিনা এই সেবা কাজ সম্পাদন করে কিংবা হচ্ছে শ্রম দিয়ে থাকে তাদেরকেই বলা হচ্ছে সেটাকেই বলা হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী অর্থাৎ আজকের আলোচনায় আমরা যা শিখলাম তা হলো যে সমাজে যে অর্থনৈতিক কার্যাবলী হয় সেটি হচ্ছে প্রথমে প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী হয় অর্থাৎ সম্পদ আহরণ করা দ্বিতীয়ত আচ্ছা দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে যায় যেটি কিনা সম্পদ প্রক্রিয়াজাত করা অর্থাৎ সেই সম্পত্তি কিছু একটা বানানো পরবর্তীতে তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সেটি হচ্ছে সমাজে যারা সেবা কার্য সম্পাদন করে যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা একজন শ্রমিক এদেরকে হচ্ছে তৃতীয় এগুলো তারা যেই কাজটি করেন সেটি হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলী আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ অসংখ্য ধন্যবাদ